ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഗ് പപ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലാണെന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് മാവൊന്നും കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും വളരെ ലെയറുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഗ് പപ്സ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അതുപോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മസാല സെറ്റ് ചെയ്യുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് മൈദയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം മൈദ നമ്മൾ കലക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കലക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കട്ടകൾ ഉടഞ്ഞു പോകില്ല അത് നമ്മൾ ദോഷമാവുന്ന കുറച്ചും കൂടി ലൂസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കലക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ദോശ പോലെ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഓയില് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്യാം മസാലയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിയപ്പിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് മസാല എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അളവ് ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്താണ് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവർ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെക്കുക മസാല കുറെ മായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ദോശ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചട്ടി അപ്പ ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുക്കാം പരക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കാം ഒരു കുറെ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി ആ നമ്മളാ ദോശ ആദ്യം ചട്ടി ഇപ്പോൾ പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ച് അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മസാല അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ എഗ്ഗ് വെക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കുക ഇന്ന് മറ്റേ സൈഡ് ഒന്ന് മടക്കുക ഇനി ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ ഞാൻ ചുടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ഒട്ടിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണി ഇതുപോലെ എല്ലാ പപ്സും നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ എട്ടെണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിയിലോട്ട് ഇടാം ഇനി നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ഭാഗം അടിഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം
അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള എഗ് പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് ബെൽബട്ടൺ വരും അത് നിങ്ങൾ ഇനാബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ ആൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത ഇതുപോലത്തെ റെഡിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ